ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ലെറ്റസ്റ്റ് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇനി ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വെജിറ്റബിൾ പുലാവ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം നോക്കാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റോടെ എങ്ങനെ വെജിറ്റബിൾ പുലാവ് ഉണ്ടാക്കാം നോക്കാം ഇതിന് ആവശ്യമായി വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മുടെ ബിരിയാണി റൈസ് തന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു അരക്കിലോ ബിരിയാണി റൈസ് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാരറ്റ് നാല് വലിയ ക്യാരറ്റ് അരിഞ്ഞത് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നൂറ് ഗ്രാം ബീൻസ് രണ്ട് സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ക്യാപ്സിക്കം യെല്ലോയും ഗ്രീനും ഹാഫ് ഹാഫ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പച്ച ക്യാപ്സിക്കം മാത്രം മതി പിന്നെ പിന്നെ ഗ്രീൻ പീസ് ഹാഫ് കപ്പും ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ആവശ്യത്തിന് ഇനി നമുക്ക് മസാലകൾ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് മുമ്പ് കിസ്മിസും ക്യാഷ്നട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കും ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മസാലകളും പത്ത് ഗ്രാമ്പു രണ്ട് വലിയ കറുകപ്പെട്ട അഞ്ച് ഏലയ്ക്ക രണ്ട് തക്കോളം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനം വെള്ളം ചൂടായ ശേഷം ഞാൻ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് മസാലയുടെ ടേസ്റ്റും മണവും ചോറിനുണ്ടാവും ഏലക്കായിൽ കീടനാശിനി അംശം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ തോട് ഒഴിവാക്കി ഏലക്കായുടെ കുരു മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മുടെ അരി നന്നായിട്ട് സോറി വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അരി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി ഇനി സവാള വരട്ടാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിന് പകരം എണ്ണ ഒഴിക്കാം അപ്പം ബാക്കി നമ്മളവിടെ നേരത്തെ കാണിച്ച ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഞാൻ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ക്യാരറ്റ് ബീൻസ് ഗ്രീൻ പീസ് ക്യാപ്സിക്കം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക അതിന് നെയ്യ് ആവശ്യത്തിന് അതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള നെയ്യ് നിങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പം നന്നായിട്ടത് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വരണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വെന്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പം അതിന് ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുക നമ്മുടെ കൂട്ട് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അടിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കാണും ചിലപ്പോൾ അപ്പം നിങ്ങളതൊന്ന് തുറന്ന് അടപ്പ് തുറന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡ്രൈ ആയി പൊയ്ക്കോളും അടുത്തതായിട്ട് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് സവാള ക്രിസ്പി രൂപത്തിൽ എടുക്കണം അത് വറുത്ത് കോരിയ ശേഷം ക്യാഷ്നട്ടും കിസ്മിസും ഇട്ട് ഒന്ന് ലൈറ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കണം ഇതൊരു ടേസ്റ്റ് എൻഹാൻസർ കം ഡെക്കറേറ്റർ കൂടെയാണ് പക്ഷേ ഇത് ഒരുപാട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഇത്രയും ഫ്രൈ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ലൈറ്റ് ഫ്രൈ ആയാൽ മതി അപ്പോൾ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് മിക്സിംഗ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചോറ് ഊറ്റുന്ന വീഡിയോ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മിസ്സായിപ്പോയി അത് സേവായി ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് ഇതിലില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് എഴുതി ചോദിച്ചാൽ മതി ഞാൻ അതിൻ്റെ റിപ്ലൈ തരാം അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ചോറിടുക നമ്മൾ ഒന്നിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ക്യാരറ്റും എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് പെരട്ടരുത് പകരം ആദ്യം ചോറ് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടുക അതിലേക്ക് ക്യാരറ്റും ഗ്രീൻ പീസും ഒക്കെ വഴറ്റിയെടുത്തത് ഇടുക അങ്ങനെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇട്ടതിന് ശേഷം അടിയിൽ കൂട്ടിയിട്ട് ഇളക്കുക അപ്പോൾ ചോറ് പൊടിഞ്ഞു പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അത് പൊടിഞ്ഞു പോലെ ഇനി ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഇത് ക്യാഷിനിട്ടും ഒക്കെ ഇട്ടൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ മല്ലിയല ഇടുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചിലർക്ക് മല്ലിയല ഇഷ്ടമാവില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ പുലാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ട് ചിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ പനീർ മട്ടറോ പിന്നെ സലാഡോ ഒക്കെ ചേർത്ത് കഴിക്കാം അപ്പം കണ്ടാൽ മാത്രം പോരാ എല്ലാരും പരീക്ഷ നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യണം അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ബായ്